హాయ్ అండి అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ టు ద క్రేజీ సిస్టర్స్ నేను మీ సోను మీరు కనుక ఇది వరకు వీడియోస్ని ఫాలో అయ్యి అంటే మీ అందరికీ ఆల్రెడీ నేను సోను అని తెలుసు ఇన్ క్రేజ్ మీరు కనుక మా ఛానల్కి కొత్త అయితే హిట్ అస్ సబ్స్క్రైబ్ సో ఇవాళ టాపిక్ ఏంటంటే డిటాక్సిఫికేషన్ అండ్ క్లెన్జింగ్ ఆఫ్ లంగ్ యాక్చువల్లీ లంగ్ క్లెన్జింగ్ అండ్ డిటాక్సిఫికేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వై అంటే మన రెస్పిరేటరీ లైనింగ్స్ ఆఫ్ బ్రాంకియల్ పాసేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి క్లీన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకు క్లీన్ చేసుకోవాలి అంటే మన ఎన్విరాన్మెంట్లో చాలా హార్మ్ఫుల్ టాక్సిన్స్ చాలా కెమికల్ కాంపౌండ్స్ అండ్ విల్ హ్యావ్ ఇరిటెన్స్ ఆర్గానిజమ్స్ బ్యాక్టీరియా చాలా ఉండడం వల్ల అవన్నీ అక్యుములేట్ అవుతాయి లంగ్స్లో సో అందుకని మనం డిటాక్సిఫై చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది పెద్ద కష్టమైన టాస్క్ ఏం కాదు ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అండ్ సింపుల్ టు డూ ఇది ఏంటంటే చాలా చిన్ని చిన్ని మార్పులు చేర్పులు మన జీవితంలో జరుపుకోవాలి అంతే లైక్ చేంజింగ్ అ లైఫ్ స్టైల్ అ బెట్ దాట్స్ ఇట్ వీ కెన్ క్లీన్ అ లంగ్స్ వెరీ ఈజీలీ నౌ కరెంట్లీ మనం చూసాము ఆల్రెడీ ఢిల్లీ సిచ్యువేషన్ లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఇట్ వాజ్ లైక్ మాస్క్ పెట్టుకోకుండా బయటకు వెళ్ళలేకపోయారు అంత ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్ల సో ఆ టైంలో దే హ్యాడ్ టు పుట్ మాస్క్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ అండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో హోల్ వరల్డే పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది డ్యూ టు కరెంట్ ప్యాండమిక్ సిచ్యువేషన్ కరోనా వైరస్ ఇలాంటి వైరస్లు ఇవి కూడా రాకుండా ఎప్పటికప్పుడు మన లంగ్స్ని క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉన్నామనుకో ఆ అటాక్ మనకి అవ్వదు సో ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి మన లైఫ్లో ఏమేమి చేంజెస్ తేవాలి అని మనం ఇప్పుడు ఎలాబరేట్ చేసి తెలుసుకుందాం ఇది ఎందుకు అని అనుకుంటున్నారు కదా బికాస్ ఇండియా రికార్డ్స్ వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ హైయెస్ట్ క్రానిక్ రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్ అనమాట సో అందుకని మనము డిటాక్సిఫికేషన్ అండ్ క్లెన్జింగ్ ఆఫ్ లంగ్స్ చేసుకోవడం కొంచెం అతి ముఖ్యకరమైనదే అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ చిన్ని చిన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవడం వల్ల మన లైఫ్ బాగుపడుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ఈజీ రైట్ ఫస్ట్లీ అనే కంటే ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ సో లంగ్ క్లెన్జింగ్ ఫుడ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ఆర్ బాడీ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇవి మన లంగ్స్ మీద మంచి ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి ఇట్ హెల్ప్స్ అస్ టు క్లీన్ అండ్ డిటాక్సిఫై అవర్ లంగ్స్ అండ్ బాడీ టు సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ హ్యావింగ్ అ గుడ్ డైట్ గుడ్ డైట్ తీసుకోవడం వల్ల అది మన బాడీని స్టిమ్యులేట్ చేసి రెగ్యులేట్ చేసి ఎలాంటి టాక్సిన్స్ కానీ ఆర్గానిజమ్స్ కానీ మన బాడీ పైన ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా చూసుకుంటుంది నావ్ కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ లెగ్ కానీ లెట్స్ హ్యావ్ అ ఫుల్ గ్లాస్ ఆఫ్ లెమన్ వాటర్ దాట్ విల్ హెల్ప్ అస్ ఇన్ మెనీ బెనిఫిషియల్ వేస్ ఫ్రెండ్స్ సో లెమన్ వాటర్ తీసుకోవడం వల్ల లాస్ ఆఫ్ వెయిట్ కూడా జరుగుతుంది మన లంగ్స్ డిటాక్సిఫై అవుతా ఇలా చాలా 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 యూజెస్ ఉన్నాయి సో ట్రై టు హ్యావ్ అ గ్లాస్ ఆఫ్ లెమన్ వాటర్ ఇన్ ద మార్నింగ్ సో నెక్స్ట్లీ స్టే హైడ్రేటెడ్ సో గైస్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ అ డే అది మన హెల్త్కి చాలా మంచిది చాలా వేస్ట్లో చాలా మంచిది ఇఫ్ పాసిబుల్ వాటర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అనే వీడియో కూడా నేను ఫ్యూచర్లో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అండ్ కమింగ్ టు దీస్ వాటర్ టాపిక్ డైలీ యూ హ్యావ్ వన్ లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ లైక్ టీలో అవ్వచ్చు గ్రీన్ టీ అంటే మనం మిల్క్ టీ కాదు బ్లాక్ టీ బ్లాక్ కాఫీ గ్రీన్ టీ లైక్ ఇలా ఏదైనా ఒక టూ లీటర్స్ మాత్రం ప్లెయిన్ వాటర్ కన్స్యూమ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి వైటమిన్ సి అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఆల్సో ప్లే అ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ అవర్ బాడీ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇంక్లూడ్ సచ్ ఫ్రూట్స్ లైక్ గ్రేప్ ఫ్రూట్ కివి బ్రాక్లీ క్యాప్సికమ్ పైనాపిల్ స్ట్రాబెర్రీస్ ఇలా చాలా రకాల ఫ్రూట్స్ని మన డైట్లోకి ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి వీటితో పాటు యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ లైక్ జింజర్ గార్లిక్ అండ్ అనియన్ ఇలాంటివి కూడా మన డైట్లోకి ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్లో అతి ముఖ్యమైనది మనకి రోజు కిచెన్లో ఉండేది టర్మరిక్ టర్మరిక్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ గ్రీన్ టీ టర్మరిక్ ఇవి ఇలాంటివి చాలా మన డైట్లోకి ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి వీటితో పాటు ఫోలేట్ రిచ్ ఫుడ్ని కూడా మన డైట్లోకి ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి సచ్ యాజ్ లెంటిల్స్ అండ్ బ్లాక్ బీన్స్ మన కందిపప్పు మినపప్పు పెసరపప్పు ఇలా ఏ రకమైన పప్పునైనా మన డైట్లోకి ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి ప్లస్ బ్లాక్ బీన్స్ అంటే మినుములు అలాంటివి నా కమింగ్ టు గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఫ్యాట్స్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి కాకపోతే గుడ్ ఫ్యాట్స్ ప్లేస్
యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మనం ఫుడ్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా దీనిలో జింజర్ గురించి అతి ముఖ్యంగా తెలుసుకునేవి చాలా ఉన్నాయి జింజర్ అనేది మన లంగ్స్ పైన చాలా బాగా యాక్ట్ చేస్తుంది ఇట్ రియలీ హెల్ప్స్ ఇన్ డిటాక్సిఫికేషన్ అండ్ క్లెన్జింగ్ ఆఫ్ లంగ్స్ అనమాట సో ట్రై టు టేక్ అ జింజర్ టీ జింజర్ టీ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ టు మేక్ అండి జస్ట్ టేక్ అ వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ యాడ్ వన్ ఫుల్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ జింజర్ టు ఇట్ అండ్ బాయిల్ ఇట్ ఎట్ సిమ్మర్ అబౌట్ టెన్ మినిట్స్ ఆ తర్వాత ఆ వచ్చిన వాటర్ ఏవైతే ఉంటాయో డ్రైన్ చేసుకొని తాగండి సో ఇట్ ఈస్ సింపుల్ టు మేక్ అ జింజర్ టీ సో ట్రై టు హాఫ్ అ కప్ ఆఫ్ జింజర్ టీ అట్లీస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ ఇన్ అ వీక్ జింజర్ అనేది మన లంగ్ డిటాక్సిఫికేషన్కి చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అని తెలుసుకున్నాము బట్ గైస్ దేర్ ఈస్ అన్ అ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎట్ టైమ్ ఏంటంటే కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్తో లేదంటే హై బీపీతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఎక్సెస్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ జింజర్ని ఇంటేక్ చేయకూడదు ఎందుకు అంటే దీంట్లో శాల్సిలేట్స్ కెమికల్ కంపౌండ్స్ అనేవి ఎక్కువ శాతం ఉంటాయి సో దీనివల్ల మన బ్లడ్ అనేది థిన్ అవుతుంది ఇది మన యాస్పిరిన్ నార్మల్ కామన్ డ్రగ్లో కూడా ఉంటుంది ఇట్ హెల్ప్స్ యాజ్ అ బ్లడ్ థిన్నర్ అనమాట దాట్ విల్ లీడ్ టు బ్లీడింగ్ డిసార్డర్స్ లేదు అంటే కార్డియాక్ ఎరిథీమియాస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో అంతగాని హై బీపీ ఉన్నవాళ్ళు కొద్దిగా కొంచెం తినచ్చు బట్ లో బీపీ ఉన్నవాళ్ళు ప్లస్ బీపీ ఫ్లక్చువేట్ అయ్యేవాళ్ళు ఎక్సెస్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ జింజర్ని తినకుండా చూసుకోండి నా వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ పిపర్మెంట్ పిపర్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ కామన్ మెంట్ పుదీనా అండి ఏదైతే మన ఇండియన్ రెసిపీస్లో జనరలీ తింటూనే ఉంటాము సో యాక్చువల్లీ ఏంటంటే త్రీ టు ఫైవ్ లీప్స్ ఆఫ్ పిపర్మెంట్ని మనం డైలీ కన్స్యూమ్ చేసుకోగలగాలి ఈ పిపర్మెంట్ అండ్ పిపర్మెంట్ ఆయిల్స్ కూడా చాలా మంచిది డిఫ్యూజర్స్లో ఇది కూడా వాడుకోవచ్చు అని చెప్పుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ పిపర్మెంట్ కూడా మన బాడీని క్లీన్ చేస్తుంది మన అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ని చాలా బాగా క్లూ చేస్తుంది మన చెస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవ్వచ్చు లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవ్వచ్చు ఎలాంటి బ్రాంగియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ట్రెకియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏవి రాకుండా మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం హనీ గురించి తెలుసుకుందాం హనీ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో యాంటీ మైక్రోబియల్ ప్రాపర్టీస్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఇలా చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి సో కన్జ్యూమింగ్ అ స్పూన్ ఆఫ్ హనీ ఎవ్రీడే ఈజ్ వెరీ మస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టు అవర్ బాడీ హనీ అనేది రెస్పిరేటరీ ట్రిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ని ట్రీట్ చేయడానికి చాలా కాలంగా వాడుతున్నారు ఈ ఊపిరితిత్తుల సమస్యలకి హనీ అనేది ఇప్పుడు కాదండి ఏన్షియన్ పీరియడ్ నుంచి వాడుతున్నారని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం స్టీన్ థెరపీ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము స్టీన్ థెరపీ ఈజ్ ఆల్సో అ బెస్ట్ థెరపీ టు క్లీన్ అవర్ లంగ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ వాటర్ వేపర్స్ మన బాడీలోకి వెళ్ళి మన లంగ్స్ని క్లీన్ చేస్తుంది డిటాక్సిఫై చేస్తుంది స్టీన్ థెరపీ డైలీ తీసుకోవడం చాలా మంచిది ఈ ప్రజెంట్ ప్యాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో ప్లస్ మన కరెంట్ పొల్యూషన్ వల్ల కూడా స్టీన్ థెరపీ ఈజ్ బెనిఫిషియల్ టు ఎవ్రీ వన్ ఎనీ టైమ్ స్పెషలీ మన కంట్రీలో అని చెప్పుకోవచ్చు స్టీన్ థెరపీ మనము ఎప్పుడైతే వ్యాపరేట్ చేసుకుంటున్నామో ట్రై టు యాడ్ సమ్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ టు ఇట్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల దట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ రెగ్యులేట్ యాజ్ వీ నో మన ఇండియాలో పొల్యూషన్ చాలా ఎక్కువ స్పెషల్లీ వింటర్ టైంలో ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది ఎక్కువగానే ఉంటుంది బికాస్ మన ఎయిర్ మూవ్మెంట్ ఏదైతే విండ్ మూవ్మెంట్ అంటామో అది స్లోగా ఉండడం వలన ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది స్మాగ్గా ఫాగ్గా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ట్రాఫిక్ స్లో మీరు చూడచ్చు బయట నేను కుదిరితే పిక్స్ కూడా అటాచ్ చేస్తాను ఎలా ఉంటుంది ఆ స్మాగ్ ఫాగ్ అనేది సో ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఎక్కువ కాబట్టి ఇట్స్ బెటర్ టు స్టీమ్ ఎవ్రీడే నాట్ కమింగ్ టు ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ naturally extracted essential oils like lemon grass eucalyptus rosemary sandalwood ila essential oils mana health ki chaala manchivi mana respiratory tract infections ni reduce chestundi spasms avakunda chusukuntundi mana body ki chaala 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 advantages istundi indaki cheppina to steam therapy lo oka two drops of essential oil esaina steam teesukochu ledu ante you can use diffusers vastayi డిఫ్యూజర్స్గా యూజ్ చేయొచ్చు ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ డైరెక్ట్గా పామ్స్కి తీసుకొని లైక్ వీ క్యాన్ పుట్ ఇట్ టు అవర్ నెక్ ఏరియా మన హ్యాండ్స్ ఏరియా మన హెడ్కి అలా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు లైక్ జస్ట్ లైక్ వ్యాపర వ్యాపర బ్లాక్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు యూసేజ్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ని అరోమా థెరపీ కూడా అంటాము సో ఈ అరోమా థెరపీ వల్ల ఏంటంటే మన లంగ్స్లో ఉన్న కంజెషన్ రెడ్యూస్ అయిపోతుంది ఏమైనా ఇరిటెన్స్ ఉంటే
Now we gonna learn about physical activities, exercise. Exercise kuda mana body ki chala 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 important guys. So, ain't ante minimum a week ki a 150 minutes of vigorous workout undali. So that mana body lo prati anu anu viki oxygen anedi reach out undi. That will really help us being in a good shape and even prati organ functional ki help chest undi. This exercise vigorous ga avachule dante normal walking, gymming, yoga, it may be of any kind, dancing, sports, but at least minimum. And now finally, sleeping position. Nini kada picture at chase nattuga, padko danki try chendi when you have a severe cuff. So that that will help to release uh, the secretions or mucus from your lungs. And now coming to plants. Indoor plants ni grow chase kodam balla mana intlo oxygen anedi increase out undi. Plants are also an important process. Kudin nani outdoor plants ela pench kunta mo, as possible indoor plants kuda grow chedam start chendi. This helps as a humidifier. Mana chutu paka una air low oxygen ni echo ka produce chedi danki try just in the mana indoor plants. Like bamboo plant a virtue, lily plant, uh, like peace lily antaro, other virtue, spider plants, aloe vera, ilanti vi indoor plants ni kuda grow chase kuni habituation manam. If you want, you can check from Amazon also. I'll drop your link of an indoor plant. So, this is all about how to clean and detoxify lungs. This video is not a good video. I suggest you Like, as you know, before tripping at the in the comment section, I suggest you to share my Instagram direct message. So, this topic is going to be a Hit a like, share, and subscribe to Crazy Sisters. Tangani Ganta Kuda Morgan Chandi.